ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ടുകൾക്ക് കൂടുതൽ റിയാലിറ്റി വരുത്തുന്നതിനായി സീനിലേക്ക് നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് ഷേഡോസ് ക്യാമറാസ് തുടങ്ങിയവ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ഇവിടെ ഞാനൊരു പ്ലെയിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു ടീപോട്ട് കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിടുത്തും ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് പാനലിൽ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയ ലൈറ്റ്സ് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് സ്പോട്ട് ഫ്രീ സ്പോട്ട് ടാർഗറ്റ് ഡയറക്റ്റ് അതുപോലെ ഫ്രീ ഡയറക്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാം ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ടാർഗറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന ഈ ലൈറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ പഠിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ലൈറ്റ് ടാർഗറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന ഈ ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ പോട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് മോസ് ബോട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ലൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമതായി ലൈറ്റിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് പോയിൻ്റ് എവിടെയാണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സീനിലേക്ക് നമ്മളൊരു സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് വ്യൂ പോർട്ടിൽ വന്ന് ലൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ അല്പം മൂവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കൂടാതെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് മോഡിൽ വെച്ചും ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് മോഡിൽ വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സീനിലേക്ക് ലൈറ്റിംഗ് അപ്ലൈ ആവുന്നത് കാണാം കൂടാതെ ആവശ്യമുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സീൻ ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സീനിലേക്ക് ലൈറ്റിംഗ് വന്നത് കാണാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഷേഡോ വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഷേഡോ വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇവിടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ലൈറ്റിൻ്റെ മോഡിഫൈ പാനലിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഷേഡോസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ ഷേഡോസ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ ഷേഡോ മാപ്പ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ഏരിയ ഷേഡോസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ സീൻ ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ലൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സീനിലേക്ക് ലൈറ്റിംഗ് വന്നത് കാണാം കൂടാതെ ഇവിടെ ഷേഡോയുടെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സീൻ ഒന്നുകൂടി റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷേഡോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നത് കാണാം കൂടാതെ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയത് കാണാം കൂടാതെ ഇവിടെ ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ കളറാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടിൻഡ് യെല്ലോയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ വൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ നിയർ ഫാർ എന്നിങ്ങനെ അറ്റിന്യൂഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഷോ കോൺ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എത്ര ഏരിയയാണോ നമുക്ക് ലൈറ്റ് എഫക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഏരിയയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെ
ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ ഇതിലെ സ്പോട്ട് നമുക്ക് സർക്കിൾ ഷേപ്പിലും അതുപോലെ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സീനിൽ വരുന്ന മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റണ്ടർ ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറിയത് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും സർക്കിളിലേക്ക് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ സീനിലേക്ക് ഒരു ക്യാമറ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇവിടെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് പാനലിൽ ക്യാമറാസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ഫ്രീ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ക്യാമറാസ് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ടോപ്പ് വ്യൂ പോർട്ടിൽ വന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആംഗിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ ടാർഗറ്റ് പോയിന്റ് എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ നേരെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്യാമറാസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ ക്യാമറ വൺ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡ് സി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ചെയ്താൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാമറയിലൂടെ ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനെ വീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാമറ കൺട്രോൾസ് കാണാം ഇവിടെ ഓർബിറ്റ് ക്യാമറ ഈ ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാമറ ആവശ്യാനുസരണം ഓർബിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്യാമറ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന ഈ ക്യാമറയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റിനെ വീക്ഷിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോളി ക്യാമറ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജൂം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ക്യാമറ പാൻ ചെയ്യാം കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ക്യാമറ ടിൽറ്റ് ആംഗിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാമറയുടെ മോഡിഫൈ പാനൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായി ഇവിടെ ഞാൻ സെലക്ട് ബൈ നെയിം എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാമറ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ മില്ലിമീറ്റർ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചില മില്ലിമീറ്റർ പ്രിസെറ്റ്സ് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം അതുപോലെ ട്വൻറ്റി എം എം ട്വൻറ്റി ഫോർ എം എം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എം എം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ലെൻസുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിസെറ്റായി കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ അല്പം സൂം ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ചാലും വീണ്ടും നമുക്ക് സി പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാമറ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരികെ വരാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനായി ഇവിടെ സി എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഏത് വ്യൂ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യൂ നഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല സി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരികെ ക്യാമറ മോഡിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സീൻ ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ പ്ലെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് കോമ്പാക്ട് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്ററിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെ ഞാൻ ഡിഫ്യൂസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിറ്റ് മാപ്പ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാനൊരു വുഡ് ടെക്സ്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ സ്പെക്കുലർ ഹൈലൈറ്റ്സും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലോസിനെസും ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഈ മാപ്പ് കോപ്പി ചെയ്ത് ഞാൻ ബമ്പ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നേരെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ സീനൊന്ന് രണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റിങ്ങും മെറ്റീരിയൽസും വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സീനിലേക്ക് കൂടുതൽ ഒറിജിനാലിറ്റി വന്നത് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ടീപോട്ടിനും ഒരു മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ എം പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫോം
ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ആവശ്യാനുസരണം വീണ്ടും ഒന്നിലധികം കോപ്പീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കോപ്പി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്പം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സ്പോട്ട് ഏരിയ ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും സി പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാമറ മോഡിലേക്ക് വന്ന് ഈ സീൻ ഒന്നുകൂടി റെൻഡർ ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലൈറ്റും രണ്ട് ഷാഡോസും വന്നത് കാണാം ഇനി ഈ രണ്ട് ലൈറ്റും ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെ ലൈറ്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഒരു സ്കൈ ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്കൈ ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ സീൻ ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സീനിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് വന്നത് കാണാം ഇനി നമുക്കൊരു ഒംനി ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒംനി ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ വ്യൂ പോർട്ടിൽ ലെഫ്റ്റ് മോസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ സീൻ ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടെ സ്കൈ ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മോഡിഫൈ പാനലിൽ ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലയർ ഞാൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെ കാസ്റ്റ് ഷാഡോസ് ഒന്ന് ഈ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് ഈ സീൻ ഒന്നും കൂടി റെൻഡർ ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റെൻഡർ ടൈം അല്പം സ്ലോ ആയത് കാണാം ഇങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ഷാഡോ എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റെൻഡർ ടൈമിൽ അല്പം ഡിലേ വരുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒംനി ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെ ഞാൻ ഏരിയ ഷാഡോ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്പം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ സീൻ ഒന്നുകൂടി റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ സ്കൈ ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് താൽക്കാലികമായി ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ ഞാൻ ഓൺ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ സീൻ ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒംനി ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ നമ്മുടെ സീനിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫിൽ ലൈറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്കൈ ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും സ്കൈ ലൈറ്റ് എനേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ റെൻഡറിങ് സ്പീഡാക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ഞാൻ താൽക്കാലികമായി കാസ്റ്റ് ഷാഡോ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ സീൻ ഒന്നുകൂടി റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സീനിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല ലൈറ്റ് ഫിൽ ആയതായി കാണാം അതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്കൈ ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാനിവിടെ സ്കൈ ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വീണ്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി സീൻ റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ഫിൽ ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒംനി ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ടൈപ്പിൽ ഇവിടെ നേരത്തെ സ്പോട്ട് മാറി ഒംനി എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും സ്പോട്ടിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായി നമ്മൾ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ വീണ്ടും സ്പോട്ടിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ് മാറിയതായി കാണാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടാർഗറ്റഡ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് എനേബിൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ സീൻ ഒന്നുകൂടി റെൻഡ